హలో గైస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సైబర్ బ్లాగ్స్ సో ఈ రోజు వీడియో వచ్చేసి బ్రోకెన్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ వాలనబిలిటీ సో దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ దట్ మనకి మన యూట్యూబ్ లో స్టోర్ అయితే స్టార్ట్ చేసిన అట్లనే మెంబర్షిప్ కూడా సో ఎవరైతే మెంబర్షిప్ కావాలనుకుంటున్నారో ట్వంటీ నైన్ రూపీస్ కి జాయిన్ కావచ్చు మెంబర్స్ ఓన్లీ వీడియోస్ అయితే ఉంటాయి ఇందులో నెక్స్ట్ స్టోర్ కి వచ్చేసి స్టోర్ లో మనకి హ్యాకింగ్ ప్రోడక్ట్స్ క్లాత్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి సో క్లాతింగ్ అండ్ అపారెల్ గురించి సో మీరు డైరెక్ట్ ఇక్కడ ప్రోడక్ట్స్ మీద చూసి క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా మనకి ఇక్కడ లింక్ కనిపిస్తుంది దాని మీద క్లిక్ చేసారు అనుకో డైరెక్ట్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయిపోతుంది సో దీని మీద హ్యాకర్ ప్రోడక్ట్స్ మీద క్లిక్ చేసారు అనుకో మనకి హ్యాకింగ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కనిపిస్తాయి అన్నట్టు ప్రెసెంట్ అయితే ఫోర్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎక్కువ యాడ్ చేస్తాం సో దాన్ని బట్టి మీరు బై చేసుకోవచ్చు అండ్ ఆల్సో మనకి హుడీస్ కూడా ఉన్నాయి క్లాతింగ్ సెక్షన్స్ లో మెయిన్లీ ఫోకస్ హుడీస్ మీద పెడుతున్నాం సో ఇప్పుడైతే ప్రెసెంట్ ఒక సిక్స్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి సో ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎక్కువ యాడ్ చేస్తాం అండ్ ఆల్సో ఈరోజు సైబర్ మండే అండ్ బ్లాక్ ఫ్రైడే సో దానికి టెన్ పర్సెంట్ ఆఫర్ నడుస్తుంది అలాగే ఫస్ట్ బైక్ కి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కూడా నడుస్తుంది సో మీరు ఫస్ట్ బైక్ క్యూపన్ యూజ్ చేసుకొని ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ తోని ప్రోడక్ట్ అయితే కొనుక్కోవచ్చు ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే యూ కెన్ చెక్ దట్ అవుట్ రైట్ సో స్టార్ట్ చేసేద్దాం టాపిక్ ఇక సో బ్రోకెన్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇది చాలా పెద్ద వలనబిలిటీ సో ఇందులో సబ్ వలనబిలిటీస్ కూడా ఉంటాయి సో ఆ సబ్ వలనబిలిటీస్ కూడా ఏంటో నేను అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో లింక్ ఇస్తా అండ్ వాటి గురించి డీటెయిల్ ఎట్లా ఫైన్ చేయాలో కూడా లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తా మీరు అక్కడికి వెళ్ళి చూడొచ్చు సో లాస్ట్ దాకా చూడండి వీడియో రైట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి బ్రోకెన్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ అంటే ఎందుకు తెలియాలి సో ఇది చెప్పే ముందు కొన్ని టర్మినాలజీ డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ థింగ్ అందులో అథెంటికేషన్ సో అథెంటికేషన్ అంటే ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ యూజర్ డేటా అనేది అతందే అని కన్ఫర్మ్ చేయడానికి మనం అథెంటికేషన్ అనేది వాడతాం సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే ఒక యాప్ లోపలికి లాగిన్ కావాలి అనుకుంటున్నాం సో ఫర్ సపోజ్ యాప్ ఫోన్ నెంబర్ తో లాగిన్ అవుతుంది రైట్ సో మనం అక్కడ ఫోన్ నెంబర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఫోన్ నెంబర్ ఫర్ సపోజ్ ఇచ్చేసినాం ఇచ్చేసిన తర్వాత లాగిన్ కొట్టగానే ఓటీపీ అనేది అడుగుతుంది మనం సో ఓటీపీ కొట్టితేనే మనకి లాగిన్ అనేది యాక్సెస్ ఇస్తుంది సో అక్కడ ఆ ఓటీపీని ఎక్స్ట్రా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం కదా సో దాన్ని అథెంటికేషన్ అంటాం మనం సో అక్కడ ఏంటంటే పలానా నెంబర్ పలానా పర్సన్ ది అనేది ప్రొవైడ్ అనేది ప్రూఫ్ గురించి ఓటీపీ అనేది తీసుకుంటుంది రైట్ సో ఇన్ కేసు ఆ ఓటీపీ లేదు అనుకో వేరే ఫ్రెండ్ నెంబర్ కానీ లేకపోతే వేరే పర్సన్ నెంబర్ కానీ అందులో కొట్టేసి డైరెక్ట్ లాగిన్ అయిపోతాం అప్పుడు ఆ నెంబర్ మీద రిజిస్టర్ అయిపోతుంది డేటా అంతా సో అట్లా ప్రాబ్లం కాబట్టి పలానా పర్సన్ ని కన్ఫర్మ్ చేసుకొని ఓటీపీ అనేది యూజ్ చేస్తాం సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది ఉంటది ఏదన్నా ఫేస్బుక్ లాగిన్ కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ లాగిన్ కానీ సో ఒక పర్సన్ అకౌంట్ అతందే అని తెలియనికి ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం సేమ్ అలాగనే మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ లైక్ ఒకసారి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కొట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఓటీపీ కానీ ఈమెయిల్ కి ఓటీపీ కానీ అడుగుతుంది ఫోన్ నెంబర్ కి కానీ ఆర్ సమ్ అథెంటికేషన్ కోడ్స్ కానీ అడుగుతుంది సో అది కూడా అథెంటికేషన్ కిందికి వస్తుంది రైట్ సో ఇది అథెంటికేషన్ గురించి ఒక యూజర్ ఐడెంటిటీ కన్ఫర్మ్ చేసుకుని అథెంటికేషన్ అయితే యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎప్పుడైతే లాగిన్ చేస్తావో లాగిన్ చేసినప్పుడు ఒక సెషన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట రైట్ ఈ సెషన్ కి ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ టోకెన్ ఉంటది సో ఈ టోకెన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు యూజ్ చేసుకొని ఎవరైనా ఎవరైనా ఆ సెషన్ ని యాక్సెస్ చేయవచ్చు అనమాట రైట్ సో ఇన్ కేస్ ఈ సెషన్ అనేది హ్యాకర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది అనుకో హ్యాకర్ ఇదే సెషన్ యూజ్ చేసుకొని ఆ పర్సన్ అకౌంట్ వితౌట్ ఎనీ మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ కావచ్చు లేకపోతే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కావచ్చు లేకపోతే ఓటీపీ కావచ్చు ఏ లేకుండా డైరెక్ట్ గా లాగిన్ కావచ్చు అనమాట సో దాన్ని కుక్కీస్ అంటాం మనం సో ఇది సెకండ్ థింగ్ దాన్ని సెషన్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం సెకండ్ టర్మినాలజీ సో ప్రతి యూజర్ ఎప్పుడైతే యూజర్ బ్రౌజర్ లకి వెళ్ళిపోయి కానీ యాప్ కి కానీ వెళ్ళి లాగిన్ చేస్తాడో క్రెడెన్షియల్స్ తోని ఒక సెషన్ క్రియేట్ అవుతుంది ఆ సెషన్ కి ఒక సెషన్ టోకెన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో దాన్ని కుక్కీ అంటాం సో ఆ ప్రాసెస్ అంతా సెషన్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం రైట్ సో అదైతే అర్థమైంది సో ఈ సెషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో
సో బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలి అనుకుంటే ఆ పర్సన్ కి యాక్చువల్లీ ఆ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసే యాక్సెస్ ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేయాలి సో దాని గురించి యాక్సెస్ కంట్రోల్ రూల్స్ అని అయితే ఉంటాయి అనమాట సో ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే ఒక సెషన్ క్రియేట్ అయినాక ఇన్ కేస్ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ కి నువ్వు కొటేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ప్రాసెస్ ఏమైతుంది అంటే ఈ సెషన్ ని తీసుకొని ఫస్ట్ వెరిఫై చేసుకుంటది ఓకే యూజర్ కరెక్ట్ అయినా కాదా యూజర్ జెన్యున్ అతనిదేనా కాదా చేసుకున్నాక సర్వర్ తోని తర్వాత సర్వర్ లోపల యాక్సెస్ కంట్రోల్ రూల్స్ అని అయితే ఉంటాయి ఆ రూల్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఇన్ కేస్ నీకు ట్రాన్సాక్షన్ కి యాక్సెస్ లేదు ఈ యూజర్ కి ట్రాన్సాక్షన్ చేయడానికి యాక్సెస్ లేదు లేదు అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా డినే చేస్తారు సర్వర్ ఇన్ కేసు ఈ యూజర్ కి ట్రాన్సాక్షన్ చేయడానికి యాక్సెస్ ఉంది యాక్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ట్రాన్సాక్షన్ అనేది చేయనిస్తుంది అనమాట సో అది ఇక్కడ యాక్సెస్ కంట్రోల్ తో డిటర్మైన్ చేస్తాం మనం సో ఇక్కడ చూస్తే యాక్సెస్ కంట్రోల్ డిటర్మైన్స్ వెదర్ ద యూజర్ ఈస్ అలౌడ్ టు క్యారీ అవుట్ ద యాక్షన్ దట్ దే ఆర్ అటెంప్టింగ్ టు పర్ఫామ్ రైట్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఎవరైనా అర్థం కాకపోతే కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేయండి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లో త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఉంటాయి సో జనరల్ గా యాక్సెస్ కంట్రోల్ అంటే నథింగ్ బట్ కొన్ని సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అనుకోండి రైట్ ఫస్ట్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఏంది వెర్టికల్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ సో ఈ వెర్టికల్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఏంటంటే సో జనరల్ గా యాప్ డెవలపర్స్ ఉంటారు వెబ్సైట్ డెవలపర్స్ కానీ యాప్ డెవలపర్స్ కానీ వాళ్ళని వాళ్ళని అడ్మిన్స్ అంటాం కదా మనం సో వాళ్ళకి సమ్ స్పెషల్ సెట్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ సెట్ ఆఫ్ కండిషన్స్ నార్మల్ యూజర్ ఎవరైతే యూజర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇవ్వకుండా ఒక రూల్ పెడతారు దాన్నే వెర్టికల్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ అంటాం రైట్ సో ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు రిస్ట్రిక్ట్ యాక్సెస్ టు ఫంక్షన్స్ నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ అదర్ యూజర్స్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ రైట్ సో దాన్ని వెర్టికల్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ నెక్స్ట్ హోరిజోండల్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఈ హోరిజోండల్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఏందంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా మీకు సో ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు రైట్ సో నువ్వు నీ ఫ్రెండ్ సో నీకు నీ ఫ్రెండ్ కి సేమ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సేమ్ ఫ్యూచర్స్ ఉంటాయి లైక్ మీరిద్దరు అతని అకౌంట్ లో అతను బయో యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే పోస్ట్ చేయొచ్చు రీల్ యాడ్ చేయొచ్చు ఏమైనా చేయొచ్చు ఎడిట్ అన్నా చేసుకోవచ్చు ప్రొఫైల్ ఫోటో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ నీ అకౌంట్ లో నువ్వు కూడా అవన్నీ చేసుకోవచ్చు సేమ్ ఫ్యూచర్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఇట్లా సేమ్ ఫ్యూచర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఒక అకౌంట్ ఇప్పుడు నీ ఫ్రెండ్ ప్రొఫైల్ ఫోటో నువ్వు చేంజ్ చేయడానికి రాకుండా అట్లానే నీ ఫ్రెండ్ నీ ప్రొఫైల్ ఫోటో చేంజ్ చేయకుండా కొన్ని రూల్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనమాట సో దాన్నే హొరిజోండల్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ అంటాం సో సేమ్ ఫ్యూచర్స్ ఉన్న వాళ్ళని ఒకరికి ఒకరు ఒకరి డేటా ఇంకొకరు యాక్సెస్ చేయకుండా ఉండడు హొరిజోండల్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ రూల్స్ అంటాం మనం రైట్ నెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్ డిపెండెడ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ సో ఈ కాంటెక్స్ట్ డిపెండెడ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఏంటంటే సో డెవలపర్ అతను ఏం చేస్తాడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫోటో డిలీట్ చేయాలి అనుకుంటుండు యూజర్ సో అక్కడ డిలీట్ కొట్టిన తర్వాత డెవలపర్ ఏం చేసిండు అంటే దానికి ఒక పాపప్ క్రియేట్ చేసుకుంటుండు జస్ట్ కన్ఫర్మేషన్ పాపప్ అక్కడ ఏంది అడుగుతుండ అంటే పక్క డిలీట్ చేస్తున్నావా లేదా కన్ఫర్మేషన్ కోసం సో ఎస్ కొట్టిర అనుకో డిలీట్ అయిపోతుంది సో ఇది ఒక సీక్వెన్స్ లో అవుతుంది అనమాట సో ఒక ఫోటో డిలీట్ చేయాలి అంటే డిలీట్ కొట్టేస్తావు ఈడ తర్వాత ఒక పాపప్ వస్తుంది సో అక్కడ కూడా ఎస్ కొట్టినావు అనుకో డిలీట్ అయిపోతుంది సో ఇట్లా కాకుండా సో ఇది ఒక రూల్ అన్నట్టు ఇట్లా కాకుండా డైరెక్ట్ గా సో డిలీట్ కొట్టే డిలీట్ అయిపోయింది అనుకో అట్లా డెవలపర్ పెట్టలేదు కాబట్టి అది ఒక వల్నరబిలిటీ అవుతుంది అనమాట రైట్ సో ఈ సీక్వెన్స్ గా సీక్వెన్స్ లో కావాలి అనే ఒక రూల్ పెట్టు దాన్ని కాంటెక్స్ట్ డిపెండెడ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ అంటాం సో కాంటెక్స్ట్ బేస్డ్ లో ఏదైతుందో దాన్ని కాంటెక్స్ట్ డిపెండెడ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ అంటాం రైట్ సో ఇక్కడ దాని అయితే రిస్ట్రిక్ట్ యాక్సెస్ టు ఫంక్షనాలిటీ రిసోర్సెస్ బేస్డ్ ఆన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఆర్ ద యూజర్ ఇంట్రాక్షన్ రైట్ సో ఇది సో ఈ మూడ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి మెయిన్ దానికి వద్దాం బ్రోకెన్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ సో ఈ వల్నరబిలిటీ ఏంది అసలుకి పేర్లనే చూసుకోవచ్చు చూడండి ఏ అయితే ఈ రూల్స్ ఉంటాయో యాక్సెస్ కంట్రోల్ రూల్స్ వీటిని బ్రోకెన్ కావడు సో వ్యాలిడేట్ చేయకపోవడు దానివల్ల వల్నరబిలిటీస్ ఎరేజ్ అవుతాయి కదా దాన్ని బ్రోకెన్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ అంటాం యాక్సెస్ కంట్రోల్ వల్నరబిలిటీస్
లేదా వేరే పర్సన్ ప్రొఫైల్ ని మోడిఫికేషన్ చేయడానికి లేదా డిలీట్ చేయడానికి వచ్చింది అనుకో దాన్ని బ్రోకెన్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ అంటాం రైట్ సింపుల్ ఉంది కదా సో ఎవరికైతే అర్థం కాలేదో కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేయండి నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా టెలిగ్రామ్ లో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా చేయండి అలా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా రైట్ సో దీని వల్ల ఇంపాక్ట్ అయింది ఇంపాక్ట్ అయిందంటే మనది అన్ని యాప్స్ వెబ్సైట్స్ అన్ని సిఐఏ ట్రయాడ్ మీద వర్క్ అవుతాయి సిఐఏ ట్రయాడ్ అంటే నథింగ్ బట్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఇంటిగ్రిటీ అవైలబిలిటీ సో ఈ మూడిట్ మీద వర్క్ అవుతుంది బిజినెస్ అంతా రైట్ సో ఈ మూడిట్ లో ఏది కాంప్రమైజ్ అయినా ట్రస్ట్ అనేది పోతుంది అనమాట అండ్ ఆల్సో సెక్యూరిటీ కూడా కాంప్రమైజ్ అవుతుంది ఇట్స్ నథింగ్ బట్ బ్రోకెన్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ వల్ల ఈ మూడు బ్రేక్ కావచ్చు అందుకని ఈ మూడు అనే సెక్యూర్ చేసుకోవాలి సో చాలా క్రిటికల్ వనరబిలిటీ అని అర్థం అనమాట సో కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అంటే నథింగ్ బట్ వేరే పర్సన్ యొక్క యూజర్ డేటా యాక్సెస్ చేయడానికి వస్తుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ తీసుకుందాం ఒకరు ప్రైవేట్ అకౌంట్ పెట్టుకున్నారు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఆ ప్రైవేట్ అకౌంట్ పెట్టుకొని ఒక పర్సన్ ఫ్రెండ్ లేని పర్సన్ కి ఆ ఇన్ఫో అంతా కనిపిస్తుంది అంటే అది బ్రోకెన్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ వనరబిలిటీ అండ్ గైస్ చాలా మందికి ఏంటంటే సో ఇట్లా గూగుల్ లో కొడతారు ఫ్రెండ్ లేకుండా వాళ్ళ డేటా మనకు రానికి సో ప్రైవేట్ ఉన్న అకౌంట్ లో ఇప్పుడ ఉన్న ఫొటోస్ రీల్స్ చూడాలి అనుకుంటారు అట్లా చాలా గూగుల్ సర్చ్ చేస్తారు బట్ అదంత పాసిబుల్ కాదు మీరు ఏదన్నా టూల్స్ కానీ ఏదన్నా చూసిర్రు అనుకో అన్ని ఫేకే పైసలు లాగాలని చూస్తారు అవన్నీ సో అవన్నీ నమ్మకండి ఎందుకంటే ఆ వాలరబిలిటీ ఉంది అనుకో దాన్నే రిపోర్ట్ చేసిర్రు అనుకో మీరు మీకు చాలా ల్యాక్స్ లో ఇస్తాడు ఇన్స్టాగ్రామ్ మూడు పైసలు సో అదంతా ఫేక్ అవన్నీ నమ్మకండి రైట్ సో అట్లా వేరే పర్సన్ యొక్క డేటా సమ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ సారీ సమ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ బ్రేక్ చేయకుండా యాక్సెస్ చేసిన బ్రేక్ చేసి యాక్సెస్ చేసిన దాన్ని కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అంట సో ఇంటిగ్రిటీ వచ్చేసి జస్ట్ యాక్సెస్ చేసేడే కాదు యూజర్ డేటాని మోడిఫై చేసుడు అప్డేట్ చేసుడు సో అట్లాంటివి కూడా మనకి కాదు దాన్ని ఇంటిగ్రిటీ అంటాం నెక్స్ట్ లాస్ట్ కి వచ్చేసి అవైలబిలిటీ అవైలబిలిటీ అంటే నథింగ్ బట్ ఆ యూజర్ యొక్క డేటాని రిస్ట్రిక్ట్ చేసుడు వేరే కాకుండా లేకపోతే డిలీట్ చేసుడు ఇట్లాంటి అన్ని ఓన్లీ అడ్మిన్ కి పాసిబుల్ లేదా యూజర్ కి పాసిబుల్ ఆ యూజర్ అకౌంట్ కి అతనికి పాసిబుల్ సో వేరే పర్సన్ వేరే ఒక యూజర్ ది డిలీట్ చేయలేడు లేకపోతే రిస్ట్రిక్ట్ చేయలేడు సో దాన్ని అవైలబిలిటీ అంటాం సో ఈ మూడు అన్అథరైజ్ యాక్సెస్ ఈ బ్రోకెన్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ వల్ల వల్నరబిలిటీ వల్ల కావచ్చు కొన్నిసార్లు వేరే వల్నరబిలిటీస్ తో కలిసి అది సబ్ వల్నరబిలిటీస్ అన్న కదా వాటితో కలిసి రిమోట్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా రావచ్చు ఈ రిమోట్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కి చాలా పెద్ద వల్నరబిలిటీ అది సో దీని వల్ల ఏమైతుంది అంటే మనకి పోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి యాక్సెస్ వస్తుంది దాంతో మనకి అడ్మిషన్ అడ్మిన్ పర్మిషన్స్ అన్ని వస్తాయి డేటాబేస్ ని మేనిపులేట్ చేయవచ్చు సో ఇంకా చాలా చేయవచ్చు అనమాట సో అది రిమోట్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ సో దీనికి చాలా బగ్ బౌండీ ఇస్తారు ఐ మీన్ బౌండీ ఇస్తారు రైట్ సో ఇది నెక్స్ట్ థింగ్స్ ఇంకా కొన్ని హొరిజోండల్ ప్రివిలేజ్ ఎక్స్ప్లేషన్ అండ్ అవన్నీ తర్వాత చెప్తాం వీడియో లెంతి అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఈ సబ్ అన్న కదా బ్రోకెన్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ సో మీరు ఈ వెబ్సైట్ లింక్ మన వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తా అక్కడి నుంచి చూడవచ్చు సో ఇదేంటంటే బ్రోకెన్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ గురించి మొత్తం సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టు అయితే సిడబ్ల్యూఈస్ మ్యాప్డ్ ఇన్సిడెంట్ రేట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఉంది అండ్ మ్యాక్స్ మ్యాక్స్ కవరేజ్ నైన్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఇలా టోటల్ ఒక రెన్స్ టోటల్ సివీస్ మొత్తం నైన్టీన్ థౌసండ్ ఉన్నాయి సివీస్ దీని మీద రైట్ సో ఇక్కడ ఓవర్వ్యూ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది అది దేనికి అని దాన్ని ఎట్లా ప్రివెంట్ చేయాలని ఉంటుంది తర్వాత అటాక్ సినారియోస్ ఉంటాయి ఇక్కడ సినారియో వన్ సినారియో టూ అట్లనే కిందికి వచ్చారు అనుకో మీరు సో ఇక్కడ చీట్ షీట్స్ కూడా ఉన్నాయి టెస్టింగ్ కి సో కిందికి వస్తే ఇక్కడ సిడబ్ల్యూఈస్ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ సబ్ టైప్స్ ఆఫ్ వనరబిలిటీస్ అందులో బ్రోకెన్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ కి సో ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసారు అనుకో మీరు సో కామన్ వీక్నెస్ ఎన్యూమరేషన్ అంటారు సిడబ్ల్యూ అంటే సో ఆ సబ్ వనరబిలిటీ ఏదైతే ఉంటుందో దాని గురించి డిస్క్రిప్షన్ అండ్ ప్లస్ ఎక్కడెక్కడ అయినాయి ఆ డేటా అంత వస్తుంది అనమాట సో ఏమేమి కాంప్రమైజ్ చేస్తుంది ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎట్లా అవుతుంది సో ఆ డేటా అంత వస్తుంది మీరు అక్కడి నుంచి చూడొచ్చు చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉంటాయి మీరు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ చదవండి ఇది
సో ఇవన్నీ మీ మీరు చేసే వర్క్ నేను అన్ని అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను రైట్ సో ప్రాక్టికల్ సెషన్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చేస్తా బ్రోకెన్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ది అసలు ఎట్లా ఫైన్ చేస్తాం ఏందని సో ఇందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి ఇంకా పారామీటర్ ట్యాంపరింగ్ కానీ పా ట్రావెల్జల్ ఇంకా పర్మిషన్ ఇష్యూస్ ఇన్కరెక్ట్ అథరైజేషన్ ఇంప్రాపర్ అథరైజేషన్ ఇట్లా చాలా ఉంటాయి సబ్ వాలబిలిటీస్ అవన్నిటి గురించి మనం ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో డిస్కస్ చేద్దాం రైట్ సో థ్యాంక్ యూ గైస్ ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ వీడియో షేర్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్